大家好，这里是最佳拍档，我是大飞。中国有句古话叫做“富不过三代”，可是有家族却能够打破这种魔咒。祖孙三代都曾经是中国的首富，就连毛主席都曾经评价，中国在世界上真正称得上是财团的，就只有他们一家。这个家族就是荣氏家族，一个有着近百年辉煌史、极具传奇色彩的家族。荣氏家族的崛起，还得从荣宗敬。荣德生两兄弟说起，清朝末年，中国各地战火不断，民不聊生，荣家的生活也过得非常艰难。由于家境贫寒，年仅十四岁的荣宗敬离开江苏无锡老家，开始到上海闯荡。他一开始在一家铁毛厂当学徒，后来又到钱庄做跑街。这跑街是什么意思呢？其实就是跑码头，为钱庄去招揽一些生意。管人要债等等，弟弟荣德生比荣宗敬小两岁，在老家的学堂读书，因为成绩优秀，所以被一家人寄予了厚望，都认为他将来一定可以考取科举，当上大官。但荣德生并不这么想，他把哥哥当做了榜样，也想早日为家庭分忧。于是他在十五岁那年，搭乘一条小木船，也从无锡来到了上海，在哥哥的帮助下。荣德生进入了另一家钱庄做学徒，兄弟二人干活都很卖力，而且又相互扶持，逐渐在上海扎下了根。几年以后，他们不仅摸清了上海金融市场的运作规律，而且积攒了一些自己的人脉和金钱。一九零零年，二十五岁的荣德生南下广东，远远看到码头上白茫茫的一片，他走近一瞧，发现全是面粉。打听之后才知道。这些面粉都是从外国进口来的，在那个兵荒马乱的年代，面粉的需求量非常巨大，但是国内却很少有面粉加工厂，所以只能大量的依赖国外进口。这让荣德生敏锐地发现了商机。回到上海以后，他就把投资办厂的想法告诉了哥哥，兄弟二人一拍即合。于是， 1901年，他们在无锡西水墩创办了一家面粉厂。取名宝兴面粉厂，当时宝兴面粉厂的全部家当只有十七亩地皮、四台法国炼石石磨、三道英国麦筛以及两道英国粉筛。上天眷顾，那个时候正赶上清政府放宽了对民间办厂的限制，荣家的面粉产业获得了极快的发展，达到了日产面粉三百包，而且还供不应求。于是荣氏兄弟果断加大了投资。并且定下三年不分红的规定，将赚来的钱又全部投入到了生产中，同时将宝兴面粉厂改名为茂新面粉厂。又经过几年的发展，茂新面粉厂已经达到了日产面粉 2,500 包，成为了无锡机器生产面粉的 Number、no. One。随后，在一战期间，西方各国粮食产量锐减，这就给中国本土面粉产业带来了机遇。兄弟二人不断增加投资，添置机器，在全国多个省市设立工厂，生产的面粉不仅供应国内，而且还远销英国、法国、澳洲及东南亚各国。到了1923年，荣氏兄弟已经拥有了茂新、福新两大面粉公司，一共12个工厂，分别设于无锡、上海、济南、汉口等地，日产面粉达到了9万六千多包。占到了当时全国面粉总产量的 32% 这种速度不仅在当时的中国绝无仅有，而且放眼世界也是非常罕见的。同年，北洋政府颁布了商标法，茂新面粉公司第一时间提出了商标申请，由此，茂新旗下的冰船牌面粉成为了中国历史上第一个注册商标。在此之后，兄弟二人继续扩大投资领域。将目光瞄准到了纺织业，成立了身心纺织公司，并且先后在国内各地设立了九个纺织厂，拥有纺织工人三万余名，占据了全国棉纱市场 25% 以上的份额，甚至还用40万银元收购了日本人的纱厂。自此，茂新、福新、身心三大公司共同构成了荣家的资本集团，掌握着中国人的吃穿两大江山。这对曾经贫苦的兄弟，已经成为当时中国资本最大的实业巨头。
。那时候的中国流传着一句话，叫做“荣家衣食，半边天下”，意思是荣家生产的衣服和面粉占据了中国市场的半壁江山。荣氏兄弟被称为“面粉大王”、“棉纱大王”，坐拥商界首富宝座，一时间风头无人能敌。但是这对白手起家的兄弟。并没有因此而冲昏头脑，他们热衷于地方的公益事业，办学校、建桥梁、修公路、兴水利，在家乡无锡以及周边的宜兴、常州、丹阳等地建造了近百座桥梁。1934年，荣德生六十大寿，他将亲友馈赠的寿仪六万多元全部捐出，建造了著名的宝界桥，工程总共用时173天，桥长375米。宽 5.6 米，桥身有60个桥孔，成为当时江南第一大桥。周边百姓得以舍舟渡而畅运，气绕境以直达。荣氏兄弟还先后开办了十多所公益学校，涵盖初等教育、中等教育和大学教育。就连中国近代力学之父钱伟长，都曾在荣家创办的公益学校读书。然而，就在荣家势头正盛的时候。抗日战争爆发了，大片国土相继沦陷，荣宗敬也于1938年在战乱中离世，荣氏企业也遭受重创，有的在战火中被日军炸毁，有的被日军占据，只剩上海租界内的工厂仍然在维持生产。日本人觊觎荣氏纱厂，想要让荣德生把荣新一厂、荣新八厂卖给日本丰田纱厂，于是派当时汪精卫伪政府的外交部长。楚民仪来上海给荣德生施压，但是荣德生只回复了八个字：“宁可玉碎，不畏瓦全。”为了支援抗战，荣家将工厂内迁，先后在重庆、成都、宝鸡、天水等地建立工厂。但即便如此，仍然在战火中损失惨重。据统计，抗日战争期间，荣氏企业损失了战前总资产的 35% 约三分之一的沙定。一半以上的布机以及五分之二的粉末被破坏。庆幸的是，荣家仍掌握着剩余工厂的所有权，为战后的重建保留了根基。1948年，国民政府倒台前夕，上海经济日渐瘫痪，商界人士纷纷迁资海外，荣氏家族内部也出现了大震荡。荣宗敬的长子荣宏元因为套购外汇，被国民政府判处缓刑。缴纳了一百万美元罚款才算完事，情绪一度非常低落，最后远走巴西。其弟荣宏三、荣宏庆和荣德生之子荣二人、荣延人也先后离开上海。资金的外流让荣德生气愤不已，他说道：“生平未尝为非作恶，焉用逃往国外？”在最后的关头，荣德生和儿子荣一人选择留在了内地。新中国成立后， 3 4岁的荣毅人接替了父亲，成为了荣家第二代掌舵人。这位现在看来妥妥的富二代，却毫无半点纨绔子弟的表现。在工厂从底层干起，与工人同吃同睡，深受工人们的拥戴。作为民族资本界的龙头，荣氏企业受到了毛泽东主席、周恩来总理的高度重视，他们亲自接见了荣毅人。毛主席还曾亲临上海荣家纺织厂视察工作。那时候，战后百废待兴，荣氏企业也在资金、原料等方面存在着不小的困难。国家通过发放贷款、供应原料、收购产品、委托加工等方法，对荣氏企业予以了大力的扶持。荣毅人也秉持着“滴水之恩，涌泉相报”的理念，在抗美援朝时期，捐献了大量的战略物资，不遗余力地支援着祖国的抗战。五十年代中期，国家着手公司合营改造，荣毅人率先响应号召，将整个家族产业并入到国有资产中，实行公司合营，也为此荣获了“红色资本家”的称号。后来，荣毅人又先后出任了国家纺织工业部副部长、国家进出口管理委员会顾问等职务。一九七九年改革开放后，在邓小平的支持下，荣毅人创办了中国国际信托投资公司。也就是如今中信集团的前身，他亲自制定了公司的第一份成立文件。在公司成立的第一年，荣毅人便接待了来自四十多个国家和地区的四千多名客人
与他们洽谈业务，甚至把前美国国务卿基辛格都拉来当起了顾问。1987年，荣誉人被评为世界五十名著名企业家之一，这是中国企业家首次入选该评选。凭借着中信集团，荣誉人也在九十年代登上了中国首富的宝座。1993年。荣誉人辞去了中信董事长的职务，出任了国家副主席。在五年的任期内，他将主要精力放在了国家经济建设方面，先后出访了美国、英国、日本、葡萄牙、西班牙等国。2005年，荣誉人在北京因病逝世，享年89岁。虎父胡全子，继荣誉人之后，荣家第三代掌舵人荣志健，也是一位传奇的企业家。荣志健。1942年出生于上海， 1 9 5 9年毕业于南洋模范中学， 1 9 6 0年考入天津大学电机系，学习发电厂电力网及电力系统专业。上大学的时候，他是一名职业棒球手，曾代表天津队参加过全国的比赛。文革结束后，荣志健决定往外闯一闯。1978年，他只身到香港投靠堂弟。通过经营爱卡电子公司，最后赚得七十亿身家，于二零零二年成为了中国首富。当他得知祖父荣德生当年建造的宝界桥因为周边游客太多而形成严重的交通问题时，果断捐资三千万元，在老桥东侧十米处再建了一座新桥，祖孙造桥也成为当地的一段佳话。此外，荣志健极其重视教育，先后以各种教育基金的名义。向江南大学、天津大学、清华大学分别捐赠了数千万元的资金。2008年汶川地震，荣志健第一时间向灾区捐款了五千万港币，并向四川阿坝自治州和都江堰市各捐款一千万港币。如今，荣志健已经退居幕后，他的三个子女仍然从事着商业的相关工作，尤其是长子荣明杰掌管着多家企业。被视为荣氏产业的主要继承人，而除了荣艺人这一脉，荣家当年远走海外的子孙们，也几乎都在政商界有着卓越的成就。荣志健的堂兄荣志宽，是巴西环球公司的总裁，在巴西影响力很大。荣志健的堂妹荣志美，有着“德国商界女强人”之称，一直在推动着中德两国贸易发展。堂妹荣海兰。则是美国龙族集团的创始人，因为杰出的贡献，被封为马其他爵士。曾有人这样总结荣氏四代人的业绩：第一代白手起家，第二代另类传承，第三代隔代创业，第四代厚积薄发。从军阀混战的北洋时代，到战火纷飞的抗日战争，从新中国的成立到改革开放，荣氏家族历经风雨，却始终屹立不倒。当年荣德生立下的家训：“发上等愿，结中等缘，享下等福，则高处立，就平处坐，向宽处行。”这也是荣氏一族百年来始终践行的箴言。好，今天的故事就到这里，感谢收看。有兴趣的小伙伴，欢迎订阅我们的频道，并打开小铃铛接收我们的更新。谢谢大家。